，你终于来了。今天可是我生日，你居然请我来这种地方吃饭。我闺蜜过生日，她男朋友可是给她包下了五星级酒店一整层楼。我这辈子每次都给你还那份生日。你说这话什么意思？我跟你在一起两年了，你得给我花五千块，给我买一台新手机。你好意思提？谁呀、啊？对不起，是我没本事上钱。对，这是你想要机会的机会。我手机都要攒三个月才能忘，新款都被你攒成旧款了。老娘现在不想要了，就你这穷逼还跟我谈什么恋爱？放手！你想什么你就告诉我，我一定尽全力。恭喜你已成为魔幻手机唯一体验用户，可随时下单免费领取优质女友。恭喜你妈！都抢我这双条底裤了，还想什么？看我不下次反差 A P P 举报你！您的总裁女友苏妲己派送成功。这是你要找的女人，对不起。真不愧是主人，人喝醉的样子不这么帅。来人，把他抬上我的车主任，你醒了。老妹呀、啊，我可能是在做梦。主任，不是在做梦，不信的话，来感受一下妲己的温暖吧。接管我们厂的，咱们苏总那可是排手起家，凭一己之力打造出了天虹集团的商业帝国呀！是啊，这次终于能一睹苏总真容了。谁要是能成为苏总的男人，这辈子都不用努力了。苏总，等下，难道是？哎，这次不会吧？也就是昨天晚上的事是真的吧？喂，我是云海医院的护士，你妈李秀芬病情复发，现在急需做颈部动脉瘤手术，否则将有生命危险。什么？
。五威，我已经把我所有的钱都打给你们了，麻烦你们赶紧给我母亲做手术吧。催什么催呀、啊？正在查呢，才八十六块钱，手术就要支付十六万八，你这点儿撑死就给我买一袋血浆，最多再维持你妈半个小时的命。什么半小时？我求求你们，能不能先救我母亲？我我凑齐钱，肯定给你们打过去。别搞错了你，我们这是医院，不是慈善机构，赶快筹备钱，要不然一块儿就等着给你妈准备后事吧。喂喂，大伯，我妈现在急需一笔手续费，你能不能借我些钱？不方便啊。呃，没事没事。喂，老同学，那个我是陈宇。没有啊，我妈需要手续费大概十五万左右。喂，喂，十六万八，这么多钱，为什么会去哪儿去？丫丫姐，你又变好看了。对了，我把所有积蓄都借给血压美超，只要把那十五万要回来，就能凑齐手术费了。陈宇，你怎么跟个狗皮膏药似的缠着我？像你这样的穷货，老娘甩了你是为你好啊！去，把钱还给我。钱？我什么时候欠你钱了？你买车的十五万是我借给你的，现在车贷都是我在给你还。老娘可是厂花，跟货的男人哪个不是金山银山的供着我？我跟你浪费了两年青春，你跟我苏家的小破车在这跟我斤斤计较，你还算男人吗？薛影。当时你借钱的时候可不是这个态度。来来来，大家来评评理啊！陈宇七年啊，送了我一辆小货车，昨天刚被我甩了，今天就来找我要钱了。就是，兄弟呀、啊，不是我说你啊，做男人要大度一点嘛，上能供得起金佛，下能养得起老婆，不就是送小雅辆车吗？用手术机场改。就是。你身为一个男人，送出去的东西还要往回要，真是下头！我下头，真他妈可惜！睁大你的眼睛给我看好了，这是薛雅当时亲手写的借条，谁下头？薛雅，你给我听好啊！我妈现在在医院急需这笔钱救命，要是还有东西，就赶紧把钱还给我。你跟我提良心？良心能当饭吃吗？良心能当跑车开吗？哎呦，还有三个月才到还款日啊！那你急死了。我说了，我妈在等着这笔钱救命。那是你妈，又不是我妈，关我屁事。薛瑶，你不要太过分。我过分了，我过分了吗？他让给女人发钱，这这不是天经地义的吗？就是啊，薛瑶小姐，你一点都不过分。我看呀、啊，是这小子气不过被你分手了。就故意来报复你，他也算得上是男人啊，这么小气，谁摊上谁倒霉。你们怎么侮辱我都行，但是我妈现在在医院里面躺着，她急需这笔钱救命。雪雅，我知道你能拿得出来，我求你，钱还给我。你哪只眼睛看见我拿得出来了？我已经错失了今天的香奈儿新款，穷啊，就真的亏了我。雪雅。你要欺人太甚！你那狂怒啊，不要钱是吧？行，给你好。车钥匙。你的十五万不就是这辆破车吗？我现在把车还你，等两清。薛雅，我要的是钱，是能救我妈命的钱，不是这辆破车。哎呀，陈宇呀、啊。听哥哥一句话吧，你怎么就这么不识抬举呢？啊，人家薛雅已经把车还给你了，身为龙婆，有几个女人能够做到像薛雅小姐这么厉害？啊，我看他妈需要手续费，这是大家宾，就是这世上还真有人拿自己亲妈的命当借口，想要钱财的。你还真是个猪狗不如的朋友，钱太少。我怎么可能拿我妈的命开玩笑？我不信是他。嗯
。喂，小雨、啊。雪大剩不到一半了，要是再凑不够钱，到时候想治也没得治了。小雨、啊，吃这病太贵了，咱不吃吗？现在你们还有什么话说？难道他妈真病了？没事，我看啊，是他和他妈串通水了，母子俩合起伙来演戏，想听爷爷姐这骗钱的。昨天刚把你甩了，今天你妈就要死了，这未免也太巧了吧！薰雅，你在说什么？方主管，陈宇，隔老远就听到这儿鬼叫，吵吵什么呢？房主管，房主管。对了，厂里还欠着我十五万工资没给你，要是能拿回来，也能给我爸凑出手术费来。房主管，您多谢我这个一年的工资，现在能给我吗？现在是上班时间，不要提升工作没关的事。不是，我妈现在急等这笔钱，救命呢！我要我自己的工资，这没什么来的吧？你吵吵什么？你是领导还我是领导，还想要我吵？房主管。人家这个月钱不够花了，该怎么办呢？哎呀，办！来，这个呀是你这个月工资，把这发给你妈花。房主管，工厂从去年拖欠我一年的工资，至今未发，凭什么他提前发呀？凭什么？凭什么？就凭这个？你跟我分手是因为你背叛了我，跟庞胖狼没关系。嘴巴给我放干净点，夏童南！夏童南！你个废物，自己不行还怪别人？买辆破车你都他妈唧唧歪歪的，就是还想给小雅幸福？拿什么改？拿嘴改啊！我现在正式告诉你，你被绿了。我和小雅自由恋爱。陈宇，老娘早就说过你这不穷酸样，以后别说我背叛你了。我当初瞎眼色看这样的废物。我说你呀，识点好歹吧。嗯，像娘家姐这么好看的姑娘，做过你女朋友，跟我去要八辈子的。哎呦，小子，你这女朋友呀，都跟上级领导跑了，这脸哟，真是丢到姥姥家去了。要我说呀，男人做舔狗，惊天有动地，还没到最后，头上屁油油呀。哈哈哈，行，那彭老师，行，说，你记得还。宝贝儿，你还欠着平息钱啊？没平啊，花钱花不起啊。没事，交给我来收。他欠你钱，欠条呢？喂，你竟敢撕我欠条！我撕他什么了？你看见了吗？我没有。你呢？看见了吗？这这钱谁？王哥，你好厉害呀、啊！你怎么跟我要钱的？你刚哥当这么多年领导白混的，我敢指老子！你他妈是个什么东西啊？啊！怎么？你怎么把他攒了三个月工价才买的淘家货给摔了呀？这估计是赔上半个月了吧？对对，小子，都他妈什么年代了？你这破玩意儿怎么这么还扔？别欺人太甚！告诉你，我认识苏总。什么？但是苏总，听听就得了啊！废物尽说废话，全国子上下谁不认识苏总？只不过他不认识你这个废物。哼，这就别说你的话，我等着。就你个废物，还他妈认识苏总？苏总在国外待了好多年，据我了解，今天才刚刚回公司，一个高管都不认识，他会认识你个小克拉咪？快把账都付给我，干什么吃的？本季度的目标就是实现营收翻倍。如果你们下次再交给我这种东西，我不建议把你们都吃了。散会。这是我们的电话，请不接电话。不出什么事了。苏总，跟我实施结婚同意。
怎么不接我电话？哟，找不着人配合你演戏了吧？就他这个连最新款手机都买不起的屌丝，哪有钱请演员啊？要我说呀，你就别赖黄马小吃添鹅肉。你以为苏总谁都能看得上呀？就凭你？多陈玉，你与其在这浪费时间，不如多搬几箱酒赚点钱，好好给你妈治病。怎么？你想打我不成啊？可想清楚，这要是一传下去，可不就只是你买车的那十五万了？你还得再倒贴我一顿。他现在急需这笔钱，当务之急是尽快凑齐费用，我保证节外生枝。别说没给你机会了。是你自己把握不住的，猪鼻子插葱，在这装什么像呢？哎哎，我说你个绿毛龟，这都能忍？你不仅仅是绿毛龟，还他妈是绿毛龟中的忍者神龟！哎哎哎、我真小看你了，要欺人太甚，老子欺负你怎么了？哦，对了，陈平，最近呀、啊，咱们厂需要裁员，不过好的是，咱们厂业绩还不错，只用开出一个人就行了。陈平，这些年来啊。特别感谢你的付出，但是呢，我正式向你宣布，你被开除了。什么？你要开除我？我每个月起早贪黑干全场最多的活，开除我？凭什么？凭什么？凭老子是你驸马，想多扣你钱就扣你钱，想开除你就开除，还说呢？你自己好好看看，这就是你的业绩。我开除你，开除谁呀、啊？怎么会？我每个月干全场最多的活，我在我身上都是第一。我你个混蛋！你帮我干的活花点血啊！哎，小子，讲话是要讲证据，所以老子告你诽谤。活是我干的，这不能算到我身上。难不成算到你那位不知死活的老妈头上了？再说一遍，你们可以侮辱我，但是不准侮辱我妈。喂，剩余的血袋超过十分钟，再掏不起手术费，就等着去停尸房见你妈吧。什么？我、哎、妈要是出什么事，绝对不会放过你们。妈呀，我好怕呀！万一他妈要是真有事了，我该怎么办呀？你干嘛呢？还能把我们家小雅吓？然后你这恶霸，没有欠着，就逼着我们这些老实人还要还钱。看来是没尝过牢饭的滋补。怎么样，还钱也不是不行，可是你没欠条啊！哼，你要是把这些欠条拼好了，这十五万立马还给你。你说话算话。好。我表哟，我看呢，你小子拼图游戏玩的不错呀、啊，啊？还有内容，慢出点！别！哎呀，不好意思，啊，我被严防，刚才没看清，只能麻烦你再拼一次。哥不，这个在耍我！哦，被、哎、你发现了，我就是在耍你，我不抓，我抓牌了。真良心，就你的智商，难怪你都不可能当社会的骗子。到底怎么样才能把钱还钱啊？又没欠条，不过我刚刚考上我的钱。可以给我跪下，这钱就是你的了。让我下跪，不然呢？或者是咱们也可以继续玩拼图游戏，但是我不保证。哎，我这个鼻炎是不是在犯了啊？剩余血袋超过十分钟，再掏不起手术费，就等着去停尸房见你妈吧。好，我跪。不是吧？我就说一说而已，不想。贱民的膝盖就是这么不值钱。何晨宇，这是想钱想疯了吧？啊！哎，你们看这个样子像不像？我已经跪了，十五万。喂，红、嗯、你不是拿十五万给他？什么十五万？我只说卡里有钱。十五万也是钱，这十五块也是钱。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
，赶紧来！走。黄哥，谁干的？这个罪，把这死罪给我拿下！放开我，放开我！我也是共产党，你就要欺负我？凭你不是你主管，你怎么敢打我？还是让自己活得长？总长雇你们来是为何不让治安的？不是让你来跟当狗的。我给谁当狗不知道，不知道你马上会被我打成一条死狗。我。陈宇啊，陈宇，我这还没让人怎么动手呢，就被打成这逼样。看来啊，哎，这家伙还真他妈一个天生挨揍的贱人。你连房车管都敢打，也不掂量掂量你自己几斤几两？陈宇，别说老子不给你机会，你跪下，跟我认个错，我就原谅你，怎么样？欢迎李军官家属，剩余的血袋撑过十分钟，再凑不齐手术费，就等着去停尸房见你妈吧。我求求你，放过我吧！我现在躺在病房上，等我救他呢。陈宇。你还真够可以啊！刚才拿你妈骗钱，现在又拿你妈当护身符，你可真是童谣可不会心高度。你他妈当民工就好好当民工，学他妈平和。大、啊、哥，这事儿还能轮得到您亲自？这不把脚脏了吗？魔幻手机检测到您需要呼叫女友服务，是否一键呼叫？那我让他呀，让大妈猪头一加一。<笑><笑>好好让开死！啊！哎，陈宇，还真他妈有欠条啊！不好意思，啊，我没看见。哎，我说你电疗做完了，也该做做食疗了吧？我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我当食疗的滋味是不是好吃又大口？陈宇，这下你的欠条可永远从这个世界上消失了。<笑>很好，大哥，作为一个小主管，居然这么仗势欺人，你在苏总面前什么都不是。是，哎，你是什么东西？怎么从你嘴里都能出来“苏总”两个字？啊？哦，装逼装上瘾了，装你表舅这儿来了。陈宇啊，你说说你，你都这样了，你就别嘴硬了。我跟他在一起两年了，他呀，每个月累死累活的，撑死也就拿一个月三千块钱的死工资，我什么资本去收他？陈宇，别说老子不给你机会，啊，来，手机给你，你给苏总打电话。今天你要能把苏总叫来，我跪下叫你爸。但今天你要叫不来，老子让他妈横着从这儿出去。嗯，魔幻手机检测到您需要呼叫女友服务，是否一键呼叫？苏大喜，马上过来。苏总，叫上所有的保镖，即刻出发天虹酒厂。是苏总。你要你嚣张啊，嚣张！哎，苏总，苏总刚过去。什么？啊，苏总，我看到，苏总还有两个小时才来上市场，不可能现在就来。你们几个？现在把他给我往死里打，然后合着扔出去。我倒要看看是谁要横着出去。我倒要看看是谁要横着出去。你谁？哎，没事。陈宇，你还好吗？能撑得住吗？我妈她……你放心，我来之前已经打听过了，我母亲脱离的危险。马上给云海医院陈宇的医疗账户上再打一百万，再联系院长把最权威的主任医师找回来，给陈宇的母亲做后续治疗。你放心，都交给我。那就好，多谢你了。妹啊，我看你长得也有几分姿色。哎，你是怎么看上这屌丝的？黄哥，这个小狐狸连陈宇都不知道你敢勾搭，一身公交车，是个人就能上吧？就是，像这种破鞋呀，连我们家燕姐一分都不一样。来人，给我找他的嘴！什么是鬼，见了打我！这还这么臭，继续
？我老是有人问，你最好去长期打听打听我庞光是什么样的人物。打听你，你也配？他也配？我你妈！来来来，你告诉我他是谁？苏达吓死我！来来来，他是天虹集团的总裁苏达启。苏达启。他真的是苏总？怎么可能？他这骚狐狸还想碰瓷苏总？再说了，陈宇的废物，这明光还想认识苏总？夏，何必？下下辈子吧。陈宇，你真行啊！为了装逼，还专门找了群演员。就是啊，还真别说啊，真聒噪，让他们闭嘴。我，你不要打我的人！你干嘛不赶紧上？苏贞难敌四手，你你你，我要去搬救兵去。陈宇，你想怎么处置他们都行。另外，我已经叫沈秘给你准备了一份大礼。好，麻烦你帮我去厕所啊。黄光，你不是愿意让别人伸指条做事吗？那我今天让你好好使用使用。对不起，陈宇，我我我可是你领，我可是你领导，你不能这么对我。你你在这弄。唐主任，你你没事吧？快看看我这里都有没有？陈宇，一桶卷纸够吗？不够的话还有很多。我看庞主管意犹未尽，一桶怎么够？有多少准备多少。庞主管，你瘦了。不不不，不是不是，陈宇。那是你主管，你敢这样对我？陈月，陈月，别怎么那么孙燕，还狂！陈月，别！刘刘厂长，刘厂长，怎么回事？刘厂长，陈伟这个臭小木，居然要偷偷的去厕所纸了，简直是欺人太甚！大白天，一定要为我们走主后的公道啊！庞主任，你没事吧？刘厂长，刘厂长，这帮狗东西来咱们厂闹事。嗯，还有这个女人，你们说她是苏总？苏总，哼，我都没有见过苏总。你说你是苏总，你就是苏总？你是个什么东西，也配质疑我？哼、哦，那都容了什么？你没听到他们才叫我？我是厂长，天虹制造厂的厂长。你是什么东西？带着你的人，给我滚！聒噪！哎。哎哎哎，干什么？沈秘书，我现在休息休息，现在该轮到你们神秘大人了。陈宇，你想干嘛？把他们的手按进去。陈宇，这只有你一年工薪，你还想不想要了？陈宇，你两奶奶用手机电话花三个月，有个不行车贷电话进去，都上了我们，你受得起吗？我刚刚是怎么对？你们俩的命是？我陈宇的命难道就不是吗？别骂！别骂！陈宇，陈宇，别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别骂！别以其人之道还治其人之身，乐其不起。好吧，你不是喜欢电疗吗？我这套电疗大礼怎么样？过瘾吗？陈宇，你来了，我一定会让你变得倾家荡产。老子他妈要让你坐牢坐到死！还有一个贱人，妈一定要让你在我胯下哭爹喊娘。白他妈臭嘴！带了一条电饭，电力不够啊！再加一条电饭。小姑娘，我劝你及时收手。否则，刘厂长，我劝你最好考虑清楚，在职场上最忌讳的就是随意站位，站错了可是要付出大代价。刘厂长，别再往下说了，这女人就是他从陈云请来的演员。是谁说他是假冒的？是谁说他是冒牌？冯总，冯总，冯总，冯总，你可是，这有个人胆大包天。居然敢冒充苏总！你少爷，那个废物，还不赶紧过来跪下道歉！你帮我干什么呀？假冒货
强。嗯，假冒屁，他就是货真价实的孙子。抱歉，苏总，我来晚了，让这些人影响了您的心情。他，我觉得真的是苏总。可是苏总，程宇轩一个电话真的就来了。苏总，没想到他真的是苏总，还好我刚才准备东西，不然我这个厂长也算是干到头了。你们两个刚刚过来的时候，我什么都没有。没有没有，你们是在国外，我也没见过你呀、啊。我只是工厂里一个普通员工，还有机会认识您啊？那能是什么样子？最重要的是你们伤害了程宇，最。膀胱薛雅无芳芳张扬，还有你这个保安队队长。这些是你的辞职申请，把它填了，然后滚出公司。别别别别！你不能让我怎么？要不要？怎么对付庞经理？我怎么对付你吗？啊、我不是那个意思的，我其实我家中还有个八十岁的老。是你自己出去，还是我请保安把你抬出去？我,我自己走。来，苏总，这都是误会。这，好，我我我我自己滚，我我自己滚。哎呀，哎，苏总，这件事跟我们没有关系啊。都是黄光，嘿，跟这个薛岩他们干的，跟我们真的没有关系。哎，对对对对，我们都是无辜。酒，没有他说自己无。刚才黄光送钱，我是怎么睁眼说瞎话的？来，黄光，我可以给你一个不放的事情。黄光，我可以给你一个不放的事情。什么？哎。你不是喜欢拼图吗？把这个合同拼起来，我就让你继续留任。不拼，等一下，说开始。神秘说，可以开始了。我只给你三分钟，如果你拼不好，那就别干了，滚回家练拼图去。陈宇，我看你把他们折腾的快吐血了。自作孽不可活。三分钟时间到了。苏总，我求你，我求你再给我一次机会，我错了，我真错了。即日起，撤销他们所有的职位，天虹集团所有的子公司不得再录用他们任何人。不愧是苏总，好大的口气呀！不过不好意思。你现在也是泥菩萨过河，自身难保了。你现在也是泥菩萨过河，自身难保了。王月凯，是你。大姐，我忘了，亲爱的毛东西，别忘了，你他妈是王月凯的女人，你竟然就是毛东西的女小丽，快点，放开他！来，你他妈就没资格跟我说话。你我之间的婚姻怎么处？真想回旧城。你说去就去，但我不是说你也。那你想怎么样？你不是说你要找这些人的人吗？不好意思，告诉你，这些人我保定。还有王少，怎么样？王少，这王少是谁？王少我不知道。王少呀，原来第二家族的王家，实际是咱们集团的第二掌权人。这些年呀，苏妲己在国外。早就被假空了。王少，咱们集团真正的掌权人。苏达姐，我再给你最后一次机会，让这个小子回到我们身边。笑死了。那先这样，你别怪我们客气了。董事会大股东们，他们怎么来了？苏总，稍安勿躁。先看看他葫芦里到底卖的什么药。诸位董事，我王元凯今天正式发了苏妲己总裁之位。诸位董事们，我王元凯今天正式发了苏妲己总裁之位。王元凯，你疯了吗？苏总才是执掌公司的人，你有什么权利罢免他？执掌公司，那他妈都猴年马月的事。他在国外这五年，是我王元凯带公司走向。没有我王源，哪来的现在的江湖？诸位，没说错，就是，就是。所以，我要罢免苏妲己，你们没意见吗？你们难道忘了当初是谁提拔你们的吗？苏妲己，现在董事们都是债务人，那我们要什么苏总在国外多年
，全力已经被王永凯这个卑鄙小人给加固了。这小子，党员罢免我，你们都可别忘了。天虹集团董事长条约规定，只要我不愿意，你们没有任何一个人有资格罢免我这个总裁。苏大姐，堂堂天虹女总裁，居然赖着这总裁之位不走，你真是脸皮够厚的。王元凯，他最后还干净。苏大姐，你对集团已经没有利用价值了，还是主动点退了。就是，我们泡到全床上，自己主动退位，难道体面点，非要搞得这么难堪吗？你们这群墙头子，这个天虹集团，可是苏总一手打下的江山。只要你们有机会造反，是我的市场，但是我知道。在场的各位，没有一位有资格代替。我看不如就来一场对赌，就知道谁最适合做总裁的位置。目前天虹集团被竞争对手猛烈打压，资金链短缺，没有明星敢为我们代言。我提议，谁能带天虹集团走出困境，谁都是下一任的总裁。谁能带天虹集团走出困境，谁就是下一任的总裁。没问题，就看我们苏小姐。敢不敢了？有什么不敢？这个委屈，我自然。苏总、皇上，你们两个谁先来？我来呗，反正也是新闻问题。对，如果我能拉到蓝月集团的那不就迎刃而起了吗？蓝月集团那可是实力雄厚的风投公司啊！但想要蓝月集团，不是咱们，肯定需要先解决代言人的问题。没错，而且连一般的公司代言。你把人家都瞧不上，大家稍安勿躁啊！不就是请个明星吗？如果我把一线流量明星金美美叫，你们觉得如何？金美美，那可是国内顶流、仅次于嫦娥的大明星啊！但是他不但难请，而且代言费极贵。要是能把他请来，咱们天虹集团这就走出难关了呀！金美美，你说清就清，真不怕风大山大。我就是说清就清。瞪大你们的眼睛看好了，金小姐，进来吧。他居然真的把金梅梅请来了。原来黄元凯早有准备，这下麻烦了。原来黄元凯早有准备，这下麻烦了。王少，温氏好久不见。金小姐，最近又漂亮了。王少说话真的越说越好，只不过不知道王少第一次见我们。是为了什么呢？没什么事，就是想请你给蓝月集团代言。既然王少亲自开口，那我当然一点责任。金小姐给我们代言，已经传到蓝月集团了，他们那边同意给我们注资了。这事你看，八九不离十。不愧是王少啊，他一出手不解决了天虹集团的大麻烦。妈，情到于凡，咱们协议请到金美美的，也请到王少。咱们天虹集团可真是一举太三呀！啊，但都是基本操作，没必要大呼小叫。看到没有，王少一出手就把问题解决了。苏大姐，要我说呀，那就是王少赢了。你还不赶紧收拾东西啊？滚出天虹集团！要我说啊，苏大姐，这一看就是王少赢了，还不赶紧收拾东西，滚出天虹集团！我们现在怎么办？我就不信，除了金美美，还找不到第二个顶。喂，你好，是孙颖小姐吗？是，我是天虹集团的苏大姐，想找您做代言。哦，这样，没关系，那我们下次合作。你好，是周一美小姐的经纪人吗？哦，哦，没事。喂，你好。没见，因为对方竞争对手的代言，现在没有顶流的。废物，苏大姐，要这么容易，还用得着我出手？你还是乖乖承认，输了吧？什么？现在所有的顶流当中，还是哪一个没有联系？请你常委请进，把他最近的电话号码发给我，拿他机会送给我。我没，他说他要打电话给嫦娥小姐。哎呦，人家嫦娥呀，现在可是顶流的当红明星，你请了一会儿，连个二线小明星都没请下，还想请嫦娥？这是玩笑
。嫦娥家是背景雄厚，根本不差钱。出道至今，殉绝了一切代价。苏妲己凭什么该请嫦娥？就是。嗯嗯嗯。检测到你有新的女友嫦娥，可派送，是否一键呼叫？什么？居然是国际巨星嫦娥？不会吧？居然是国际巨星嫦娥，也就是说，只要我一个电话，就能把嫦娥叫来。可是这么做，我岂不是又多了个大明星女友？到时候妲己恐怕接受不了。我给嫦娥的经纪人打个电话试试。好。对不起，您拨打的电话。对不起，您拨。我看啊，这回不是别人来过。是压根儿就没接他电话。哎哎哎哎哎！苏妲己，好歹你也是堂堂天虹集团的总裁，真是丢死人了！丢人了！一直落在凤凰，还想叫嫦娥，真是笑死！苏妲己，你现在已经黔驴技穷了，更不要身材嫩了。苏妲己，既然输了，你就愿赌服输吧。现在立马把股权转让给王少，以后你就跟我们天虹集团无关了。我们天虹集团今后一定在王少的带领下蒸蒸日上。没事，大姐。没事，只是我一手经营的天虹集团，如今却便宜了王元凯。放心吧，大姐，只要有我在，没人能从你手中抢走天虹集团。如果我说我能把嫦娥叫过来的，如果我说。我能让嫦娥过来？我没听错，你说把谁叫来？嫦娥。陈宇，苏总被逼成这样，你还有心思在这瞎胡闹？我没骗你们，我真的能请嫦娥过来。你真的是，苏总一世英名，怎么看得上你这种不知天高地厚的男人？国际巨星嫦娥，你说能叫来就叫来。小妹，陈宇，我知道你是想帮我，你是一片好意，谢谢你。大姐，我说的是真的。你不要相信我，陈宇啊，陈宇，听听你自己说的话啊！嫦娥那可是国际巨星，连女帝大人见都要提前预约，就你，你他妈算老几啊？就是，苏妲己好歹是堂堂天虹集团的总裁，却连嫦娥经纪人电话的全部臭搬九香的，居然扬言一个电话能把嫦娥叫来，你这是要笑死我们才肯罢休吧？<笑>苏妲己呀，你说你什么？怎么就看上这个玩意儿？还是说你什么样的男人都看得上？饥不择食啊！真的让嫦娥过来。好，如果你真的把嫦娥请来，今天我就跪在这儿，赌钱。好，谢谢。五分钟内让嫦娥过来。五分钟内让嫦娥过来，你让嫦娥过来就算了，还五分钟内，疯了！陈宇，你闹够了没？苏总的脸都要被你丢光了。放心，五分钟之后，嫦娥一定。你真的是，无可救药。苏总，我们撇清关系，知道我们俩脱离。沈木，不论怎么样，陈总是我死，下次不要再吃醋。大师，陈宇啊，你好好听听你自己说的话，你身边的人都不相信。你瞅你自己像个跳梁小丑。陈<笑>宇，我发现你现在可真是太狠，连自己都骗。嗯、<笑>他这演技不进我们娱乐圈，真是可惜。连奥斯卡都欠他一座小金人了。老公，看一下时间，五分钟到。到了吗？怎么还没来？该不会给人家发送位置？你要跑错地方，跑到月亮上去了。<笑>是在找我吗？你是在找我吗？天哪，唐小姐，我你的姐姐，唐姐姐，我太喜欢你了，帮我吃个牛肉。唐姐姐，唐姐姐，让你们来当保镖的，不是来追星的。陈宇，好久不见。啊，明明我之前跟长哥没见过，难道说这是魔幻手机的效果？亲爱的，小姐。陈宇居然真的跟嫦娥小姐认识，嫦娥小姐出道以来一直都是林陈宇，没想到居然在公路场合主动了。是啊，没想到陈宇不仅没骗我们，还和嫦娥小姐关系非同一般。那我刚刚还那么说他
。哦，对对，对，超高。现在天弘集团急需蓝宇集团投资，但是蓝宇集团只需要明星代言人，所以我想请你代言蓝宇集团，可以吗？我还以为什么事儿呢。既然是你的请求，那我当然答应。这，真的吗？真的愿意代言？看在陈宇的面子上，我不但可以代言，而且也要一分钱的。什么？他还不给别人代言的嫦娥，居然给代言了，还免费！天哪，这这也太离谱了吧！嫦娥小姐，这是真的吗？当然，要谢的话，就先给你吧。知道，刚才蓝鹰集团总监给我亲自打电话，说只要嫦娥小姐代言。就是咱们天虹集团注册十个亿，什么？啊啊，十个亿！喂，哦，刚才南山控股集团总经理给我也打电话，说给咱们注册五十亿。环宇国际更厉害，因为嫦娥小姐代言，说要给我们投资八十个亿呢。你们这算什么？环宇公司给我们一百个亿，这就是成。那么现在我想再问一下，这天虹集团的总裁应该有什么职？这还用说吗？还有谁能比咱苏总更适合于管理天虹公司呢？苏总，我们刚才说的话，你千万可别放在心上啊！王云凯，愿赌服输，赶紧把你的股权转让给苏总，让你管理公司。你们一个个什么意思？怎么有人输了？不认账，唐老板，在你帮他们出头之前，你最好想清楚，我们王家的诗篇，你是他最不起。唐老板，你只不过比我火一点而已。充其量就是靠肉搏少尉的戏，你信不信王少分分钟把你封杀掉？你个臭屌丝，你打我！风头臭，还打谁啊？打你怎么了？我还要封杀你跟王云凯。笑死了！封杀我，还真把自己当回事儿，是吗？那待会儿可别后悔。封家金美美和王家小姐，长老，你们这种戏子，也就是我们豪门的玩物。你们除了被我们玩弄，其他的屁用没有，还封杀我了。喂，红姐，我被封杀了。这不可能，这这也搞错了吧？那红姐，你你，妹妹，真被封杀了。喂，爸，喂，你没出息的车祸，你怎么嫦娥小姐能赶车？你们一个鬼儿子，我们王家刚损失了一笔巨额订单，集团股价大跳，简直是市值蒸发百亿。什么？你这个败家玩意儿，向嫦娥小姐道歉，她要是不原谅你，就给我滚出王家！一个电话就让王家的股价崩盘了。王家可是买的第一大家族，真是太不可思议了。之前只听说过嫦娥的家族不可宣传，都没想到这么厉害。嫦娥姐，对不起，请您高抬贵手，放了我吧，我下次再也不敢了。我不想看见你，滚！嫦娥小姐，刚才是你做的对。你看，能不能收？跟陈宇道歉，他要是不原谅，你们王家就自行对不起，我错了。你刚才声音不是挺大的吗？怎么现在变成蚊子了？嗡嗡嗡的，我听不见。对不起，我知道错了。不，我差点忘了。刚才不是有人说，我要是真把嫦娥叫过来。他就趴在地上，从这儿坐出去。你钱太少了，不管了。我没诚意，那这个道歉，我接受。王少，滚、嗯！王哥哥，王少他倒了，我们该怎么办？王少倒才能弄得你家飞机不飞。时间不早，各位股东别急。嫦娥小姐，今天真是感谢你，不然我就……啊，对
。没事，春雨的事儿就是我的事儿。从成龙小姐进场开始，她就一直在袒护着。怎么感觉她和陈宇之间的关系不像是普通朋友？我打算今天晚上设宴，好好的感谢一下嫦娥小姐。不知嫦娥小姐可否赏光？那倒不用这么客气。如果非要感谢的话，不知道苏总可否把陈宇抢走？你要把陈宇抢走？你和陈宇难为婚，女未嫁，怎么能说抢呢？充其量是公平竞争而已。反正陈宇一定会出，不如你现在就把他让出来吧。不好意思。陈宇是我的人，我不可能让任何人抢走他。别吵了，我们三个人不是不是坐下来好好聊聊吗？给我递，你别说话。啊，还好我动作快，不然你就被嫦娥那个女人给抢走了。本次呼叫服务结束，请对本次服务做出评价。必须五星好评啊！嫦娥是个强力竞争对手，近水楼台先得月，我可得主动点，免得被他后来居上。呃，苏总，刚刚谢谢你啊。主人叫我妲己就好了。主人？对啊，我昨天晚上就是这么叫你的。主人，你醒了？啊啊啊！呃，现在在车上不太合适吧？坐车当然应该要系安全带啊。嗯啊，对对对对对，你说的对。主人，我们去领证吧。领证？不不不，不行不行不行不行。不行？哦，难道主人不喜欢我吗？当然喜欢啊，不是，就是有点太快了，还得做心理准备呢。先不领证也行，不过你得先把这个上下。这是什么呀？这是金碧璀璨酒店的钻石卡，象征着这个酒店老板的身份。整个银海市只有这一张的，一点。这么贵重，你给我干嘛呀？当然，是去做一些你爱做的事情。<笑>各位同学，大家好啊！哟，这不是当年的大班子花薛雅吗？旁边这位是，这位是我男朋友膀胱。哦，我想起来了，这就是天虹制造厂的膀胱主任啊。一会儿，一会儿啊，呃，今天的消费啊，我来买的。庞总大气、啊。<笑><笑>嗯、各位，人有三起。去洗手间，你们先慢慢吃啊！哎哎，好嘞好嘞。光哥，喝多了，我扶你去吧。少喝一点。小杨，怎么样？今天给你找上了吧？那是当然。刚才我说你是天空跟集团名下的车间主任，我一些老同学，但你是千里厂外的。我呸！他就是一个臭法螺丝的，他跟苏总啊没有任何接触的渠道，我我还就不相信了。他们认识苏大姐，可是上午在厂里，你不会真的以为他是苏大姐吗？那是苏总刚从国外回来，需要杀鸡儆猴，跟他陈宇有屁关系。可是他还是一个电话叫来了嫦娥。你不会真的以为嫦娥是他叫的吧？那摆明了是苏妲己提前已经约好了嫦娥。你呀，跟人肯定有什么不可搞人交易。难怪呀、啊，我说他一个臭打螺丝的，怎么又认识苏妲己，又认识嫦娥的？原来是这样。陈宇是好发的，下次再让我看你看，我要一定让他好看。陈宇，真他妈会抢、啊！是你吗？呃，我说你个废物，也配来参加同学会？同学会？怎么？难道你知道？陈宇，来都来了，怎么还不进去呀、啊？哎，我，哎，走走走走走，看看谁来了？<笑>不是，他把陈宇拉进门吗？不，光哥，先别着急嘛。干脆先让他进去。我啊
，有一个更好的报酬方法。哼，好，来来来，看看看，谁来了？哎呦，这不陈宇吗？陈宇，大家伙都以为你飞黄腾达了，把我们给忘了呢。这是笑的。来来来来，快快快快走走走走走。飞黄腾达，如果在酒厂里搬酒箱、扛大包也算飞黄腾达的话，那么在座的各位啊，早就飞到九霄云外去了。搬酒箱？嗯，这是几个意思呀、啊？没错，陈宇他现在呀、啊、就在天虹酒厂里搬酒箱，这县光哥就是他的领头上司。不信的话，你们可以问光哥。没错，陈宇啊是在我公司当民工，而且呀、啊、还是最能干的那一个。<笑><笑>真没想到，现在陈宇。居然是个下等民工，<笑>因为他以前还是学霸了，真是丢人啊！所以说呀，这人有没有出息，这跟学习成绩就没什么关系，还得看自己。你看，你看，你看，就像他这样的，一看就是个废物啊！陈宇啊，陈宇，看来老同学们对你的评价可不太好哦。当工人好了。我最起码是靠我的努力，一分耕耘一分收获。这项目是白痴，评论里套这两句中看不中用，就只靠着男人的包养。陈月，说谁？陈月，你说谁？谁对号入座？说谁呗。你，没事，小雅，我们不用跟这个蝼蚁一般的人斤斤计较。有些人呀、啊，是想当小白脸都没有机会啊。好好看看你身边的这帮同学们。那一个个可都今非昔比，哎，我让小雅给你好好介绍一下。陈宇，这位呢，赵振海同学你还记得吧？他女朋友啊，可是北海珠宝的高级代理，年薪百万。还有林动，他女朋友是广西药业的人事主管啊。对了，还有思明同学，他以前啊可是你的小迷妹。人家现在可太厉害了，是云海银行的行长、啊。同学都介绍完了，接下来我介绍介绍陈宇吧。他现在啊，可是穷的连车贷都还不起，母亲看病啊都穷的拿不出来钱，买部手机啊都要存三个月的工资才能买得起呢。<笑>所以啊，陈宇，门当户对很重要。哎，你的同学们能找到这么优秀的伴侣啊，那跟自身的优秀也是分不开的。啊，所以陈宇啊，我们大家好多学学，这样才能找到女朋友。区区一个民工，哪个女人会要他呀？就是，哪个女人愿意跟他过一辈子苦日子？哎，那这还用说吗？这厂工就是找厂妹呀、啊。<笑>谁告诉你们我没有女友的？哟，还真有女人眼瞎了能看上你啊！来来来，你跟我说说，你女朋友谁啊？他。我们还都认识，他就是天虹集团的女总，苏达喜。苏达喜，妈、啊，苏达喜，哈哈哈不会是那个年入百亿的苏？他不过年入百亿，更是永海有名的大美女。他女朋友要真是苏达喜，咱可真惹不起了。春雨啊。你说苏妲己是你女朋友，那天虹老子是我爹。就是，连我都看不上，更别提人家苏总。人家凭什么看上他啊？春雨，你说是不是因为苏总帮了你，你就说他是你女朋友？那让我看，那路上再有个大妈扶你过马路，你是不是还要说他是你亲妈呀？<笑>信不信随你，真敢说。那你这样，你把苏总叫过来，让我们见见啊。是啊，要是苏总真是你女朋友的话。那你打电话把他叫过来喽。要是我真正如此，要是你今天能证明，我当场给你跪下，学狗叫，学狗爬，学狗吃屎。记住说的话。我看呀，哎，这陈宇可能连苏总的电话都没有。我猜，他现在是要说啊，苏总在忙，人家没空接我电话。哎哎哎哎哎哎哎哎
。各位，我猜这小子呀、啊，连苏总的电话都没有。他差点是不要说啊，苏总在忙，人家没空接我电话。哎，哎哎哎这这该不会是苏兰姐给他回电话了吧？难道他真的是苏兰姐的男朋友？不会吧？要真这样。咱们这不是找了不该惹的人吗？放心，这种事情呀，压根儿不可能。喂，陈宇，我是嫦娥。啊，嫦娥。陈宇，你去金碧璀璨酒店，该不会是和苏妲己开房吧？不行，我才是你的女朋友。我现在就去找你，你等我。啊，你要来？我我我没听错的话，他称呼对方为嫦娥，该不会就是那个那位国际影后嫦娥？应应该是重名吧，陈宇怎么可能认识大明星嫦娥呢？陈宇，我没听错吧？你刚才说嫦娥主动给你打电话了，一个电话而已。怎么了，陈宇？你该不会下来是要说嫦娥是你女朋友吧？嗯，不好意思，他还真就是。不好意思，他还真就是。你说，你说什么？嫦娥是你女朋友，陈宇，你刚说完苏妲己是你女朋友，现在又说嫦娥也是你女朋友，来，听见吧？这路过不知道了，还他妈以为玉皇大帝是你爸呢！说的事实，好，这么能推的，没见过这么能推的，<笑>就再能推，也不能说你同学中有这两位极品女朋友呀。陈宇，是你脑子有病。快点把我们当傻子啊！呃，同学们，你们稍安勿躁，我们就在这儿坐着，看看你那嫦娥到底会不会来。陈宇，到时候嫦娥没来，看你。这嫦娥长得真漂亮，你看，她不光是大明星，而且身家百亿，家庭资产也是很雄厚的。真漂亮啊！这。这就算我爸是世首，我也拿不下他呀、啊！哎，这你们就不懂了。世首夫的儿子不一定拿得下，但是说不定人家口味独特，就喜欢这穷屌丝呢。<笑>我看着电视上这嫦娥呀，美若天仙，真行。让我寻思，这朵鲜花，怎么着都插不到他那朵牛粪上吧？<笑><笑>我看真正的牛粪是你。我看这上的牛粪是你，嫦嫦嫦嫦娥，嫦娥，这这这这这这这这这这这是嫦娥！我天哪，我我我我，怎么还真来了呀？我跟苏妲己都来酒店了，我哪儿都不来。我们这是在开明星会，那我可以留下来陪你吗？这我不怎么样。陈宇居然真的要我去把嫦娥叫来，怎么可能？王大王，弄不清楚嫦娥小姐那天真的是陈宇，压根不是苏妲己。那今天上午在等的是他。这一看来，嫦娥跟陈宇的关系好不像是个一般人。不可能，嫦娥绝对不可能跟这样的屌丝在一起。我只有一个办法，就能试出来，想给我。陈宇啊，没想到你真的一个电话叫来嫦娥小姐。嫦娥小姐出道三年，这三年里边可是任何人都来，嫦娥小姐，她该不会真是你男朋友吧？陈宇可是我明星，一旦我跟他的关系公开，他的演艺生涯将会遭受重创，我不能耽误他。呃，其实我们是……没错，我就是陈宇。没错，就是陈宇。什么？你这陈宇真是你男朋友啊？难道是我眼花了吗？这是大明星是我同学的女朋友，这太梦幻了。什么？嫦娥还真是陈宇的女人。你仿佛怎么看这臭屌丝？嫦娥小姐，这臭屌丝就算赚八辈子钱都配不上，您到底看上他什么了？是，陈宇这个臭屌丝就跟粪坑旁边的污秽一样，又脏又臭。这么招人，谁看得上啊？哎，你能看得上吗？我、哦、看得上吗？你看得上吗？我我当然看得上啊！谁是你、啊？你连黄光这种货色都看得上？陈宇这么优秀，我喜欢他很合理吧
。哎，我你，长安小姐，我是你的粉丝，给我签个名呗。签不了。你。哇，陈宇，你真的好厉害，可以让嫦娥做你的女朋友。哎呀，陈宇，我当年就看你小子行，你没让我失望啊。<笑>陈宇，也就算你运气好。找了个嫦娥当女朋友，哎，那说到底也改变不了你呀、啊，就是一屌丝，不业游民。唐官，那你呢？你刚被炒了鱿鱼，你现在就是连我这个穷屌丝都比不上的无业游民而已。我无业游民又怎么了？告诉你，我，你看这是什么？你看这是什么？这什么？连这都不知道啊？也是。你不过是一个流水线打工的乡巴佬啊！我来告诉你吧，这家金碧璀璨大酒店，它有不同的等级划分，等级越高，可以做的楼层就越高。你呀、啊，今天能跟我们在这二楼用餐，多亏了我拿这张黄铜会员卡。不就是区区一张黄铜会员卡？要是我没记错的话，我手上这张黄金会员卡，应该是能做到四楼的黄金包厢。陈宇啊，陈宇，你不会是想把软饭吃到底吧？嫦娥的卡是人家自己，陈宇，你这个死穷鬼，你这辈子都办不起这个会员卡。陈宇，我的就是你的，这张卡以后送你了。果然啊，有些人啊，这辈子只会伸手朝别人拿，不然一辈子都在厂里面当民工。他会真的接吗？他要是真接了呀，他跟死穷要饭有什么区别？张万，这张卡先拿回去。既然他们想玩我，我就好好陪他们玩。啊？你就一张区区的黄铜会员卡，不好意思拿出来炫耀。你一个臭打工的屌丝，连办卡资格都没有，还好意思这样说？刚刚说黄铜会员卡已经二了，那么我想问问，我手里的这张钻石卡上几楼啊？我这张钻石卡能上几楼啊？这是这金碧璀璨的钻石会员卡。听说金碧璀璨的钻石会员卡，全市只有一张。不会吧？唯一一张钻石卡在陈宇手里。陈宇，就连我都只有黄金会员卡，你这个钻石会员卡是从哪儿来的？算了，我知道了。璀璨钻石卡，陈宇他怎么怎么会有这张卡？假的。肯定是假的，连嫦娥小姐这样的国际巨星都只有黄金会员卡，你一个打工的臭屌丝怎么可能有钻石卡？骗鬼啊！刘经理，嗯，你好，我是负责二楼的大堂刘经理，请问是谁刚才呼叫的服务员？我叫的。请问有什么可需要服务的吗？我说你们这儿的保安是怎么做事的？啊？这个臭屌丝拿了一张自己假冒的钻石会员卡，就可以随意出入你们酒店了，你们还管不管？钻石会员卡，你好，你能不能出示一下那张钻石会员卡？没问题，你好好看看，然后告诉他这张卡到底是真。怎么样，刘经理？你可以好好看看，这张卡肯定是假。不好意思，我也无法。辨别，你也没办法分辨。是的，虽然这张卡我之前听说过它的存在，但我确实没有亲眼目睹过。我只知道之前持卡人是天虹集团苏妲己小姐。冒昧的问一下，您跟苏小姐是什么关系？那个，她是我女朋友。陈宇、啊，苏小姐是你女朋友？刘经理。你别听他胡说八道！陈宇啊，陈宇，你刚才明明说嫦娥小姐才是你女朋友，现在怎么又成苏妲己了？就是，陈宇，你怎么能在嫦娥小姐面前瞎说呢？陈宇啊，你这就过分了！你有嫦娥小姐这样的女朋友，你就偷着乐了？你怎么还吃着碗里边看着锅里呢？刘经理，你都看到了，这个家伙还吐出狂言，说自己是苏妲己的男朋友，明摆着拿你当傻货。你什么都不用解释了。这张卡分明就是乱出来。来人，把这个弄虚作假歹徒给我抓起来！我看谁敢动他！他怎么来了？苏小姐
，陈远，你没事吧？没事。宋小姐，他不仅持有璀璨钻石卡，还自称您的男友，因此我们断定这肯定是他仿冒您的卡。仿冒个屁！这是我亲自给他。宋小姐，您跟他的关系是？你觉得我们是什么关系？什么？苏达欣也是你女朋友？就靠陈宇的臭屌丝，怎么可能？没想到。陈宇说的居然是真的，苏达姐和长龙都是你女朋友。陈宇能获得这两位绝世美女的青睐啊？苏小姐，实在对不起，我不知道这位先生是您男朋友。陈宇，你想怎么处理？算了吧，泰山规矩办事，不知什么罪。听到了吗？还不赶紧谢谢陈宇？谢谢陈先生，宽宏大量。刘经理可以免罪，但是这两个兴风作浪的家伙不配出现在这里。好。我明白了，陈先生。来人，把这两块家伙给我扔出去！姓刘的，我可是这家店的黄东会，放掉！没资格这么对我。放开我！放走，投诉你们！这是姓王的店，竟敢这样对我啊！等王少来了，你们一定会后悔的。等一下，那这两个人渣进我们金碧璀璨酒店，时间是刚好是，把他们会员撤了。即日起，他们与狗不进出。苏大姐。你好像还没有这个资格吧？不好意思，苏小姐，她身为全云海唯一一个钻石卡会员，她有这个资格。我这就撤销她的会员资格，把她俩给我扔出去！我的会员可是我花了一百万，你没资格撤销。废话，带出去！想撤她的资格，得问我同不同想撤她的资格，得问我同不同王少，王少，你怎么来了？还不赶紧把。放开我！吴少，这帮人敢这么对我，这分明是没把您放在眼里啊！是啊，王少，你一定要我们做主。放心，有我在，我看他们谁敢动你。刘经理，达吉可是钻石会员，你还不赶紧把这些家伙扔出去？钻石会员算个屁！你知道这家酒店是谁的女儿？是我云海王家的。哼，真是搞笑啊！陈远，你让王少在王少的地盘把王少的人扔了，真不是。居然都不知道这些都是王少的产业，难怪只配吃软饭。王云凯，你真是一份不死心。苏大姐，我说过，我看上的女人，没一个能拿走我这东西。嗯，王云凯，看来你还是没有吸取上次的教训，这么快就忘了是谁上次摇尾乞人的，轻轻一碰吧。好了，我劝你少管闲事。陈宇的事儿，就是你。如果你非要在这撒野。我不接你一个电话，让你爸好好管教。行，还有，我不得不承认，你确实有点事。但是你觉得，今天我不会以这样。什么意思？不明战神。神我向你们介绍一下，这位可是我们龙国三大战神之一。黑岩战神孙天仇，什么？你黑岩战神孙天仇？他可是女帝大人手下第一战神啊！完了，这回陈宇要有麻烦了。孙天仇，王云凯竟然把他找过来，难怪王云凯敢跟我硬碰硬。原来打了这么强大的一张底牌。孙天仇是什么人啊？我怎么我两个天赐太好？王国五位金国英雄，一人之下，万人之上。他就是圣龙锦上的女帝大人，而女帝大人手上有三张王牌，即三大战神。这孙天仇正是女帝手下的头号战将，黑岩战神。他不但武力高强，而且权势滔天，根本就不是我们王府旁人。这么厉害！你们两个，不愧一个是美女总裁，一个是国际巨星，对孙战神还是有一定了解的。不像陈宇这个脑，连狗屁都不知道。孙战神。这家伙就是我说的那个陈宇，您可一定要为我出个恶气啊！收拾他，对于我孙天仇二人轻而易举。收拾他，对于我孙天仇二人轻而易举。孙战神，陈宇不过就是个普通人，你堂堂战神不会对他动手的吧？对啊，这样只会损害你的威名的。你觉得你们说这些可笑，能阻挡战神吗？走开，否则对你俩不客气。我不会走开，有本事你冲我来！你以为我不敢吗？大姐，陈、啊、宇、啊啊啊啊啊啊啊啊，陈宇
，自己都自身难保了，还想救别人？孙战神，你用力点，让苏妲底变回死狐狸。这，给他留了半条命，剩下的交给你了。多谢孙战神。哎呀，你怎么打到这上？睡觉的啊？怎么被打成这个逼样？我应该，我一定不会。陈宇，这半条腿都踏进棺材里了，还想着帮着呢？你可真是身残志坚的典范呢！陈<笑>宇，这半条腿都踏进棺材里了，还想着帮着呢？你可真是身残志坚的典范呢！哎，我看呀、啊，他现在全身骨头都被打散架了，只有嘴还是硬的。<笑>这才哪跟哪啊？敢跟我抢女人，我今天。就陪他好好玩。大哥，放开！我，我问你要干嘛？这小子一直对我指手画脚，今天我就给他好好洗洗手。住手！你个疯子！要是再不住手，我让罗王家身败名裂！长娥。让我们身败，你觉得我还会怕你吗？我们王家现在可是有战神撑腰呢，你就算个屁呀！孙天仇，你身为堂堂龙国战神，不在沙场上扫除倭寇，在这儿为虎作伥，你就不怕我杀光女帝大人吗？就是，女帝大人向来嫉恶如仇，他不会轻饶你。<笑>要是让女帝大人知道，我当然引火烧身。不过女帝大人在军中日理万机，这么点小事儿。你觉得我会让他知道吗？你只不过是一个戏子而已，还上报你弟大人。像你们这种货色，还想见你弟大人？下辈子吧。检<笑>测到你有新的女友，女帝王昭君可派送，是否一线呼叫？居然是女帝大人！即便孙女主是战神，在女帝面前，她将会死。你都快被打死了！还他妈有心思玩手机！王少，我看呀，这货八成是在地上编辑遗言，准备发个朋友圈吧。一个臭白酒香的人立什么遗书，写什么遗言啊？还不赶快去死！你们够了！王云开，你要是还敢伤害陈宇，我就算付出再大的代价，我也要跟你不死不休。到时候就算赔上我全部身家，也会让你血债血偿。你们是在威胁我？小白姐，上！你们两个胸大无脑的女，她不过就是一个臭狗屎，你们还把她当成宝了？赶紧给我滚！老子，我他妈连你们一起打！你要是敢动陈宇，除非你从我身上踏过去。不知死活的臭娘子，老子今天他妈就连你一起收拾！看谁敢动他！陈宇。你都被打成这逼样，还有心思玩英雄救美呢？你告诉我，凭什么？就凭，就凭我那一个电话把女一大人叫过来，就凭我那一个电话把女一大人叫过来。<笑>什么？哎哎，他们来说什么？他说：“他一个电话就能把女帝大人喊过来，真是可笑至极。”这陈宇该不会脑子被打坏了吧？怎么开始说胡话？女帝大人什么身份？怎么是太叔叫就能叫来的？恐怕孙战神都不敢这么说吧？这个这太离谱了！看看你们挑的小白脸，不但是个典型，脑子还差一个。陈宇。我胡说什么呢？我真没胡说，我真的可以一个电话把女帝大人叫过来。陈、嗯、宇、嗯嗯，你放开！女帝大人国事繁忙，日理万机，就凭你这个低等下人也敢口出狂言？孙战神，见您这种事儿，您交给我就行，何必亲自动手？王元开，我说过了，你要是敢动他，除非从我身上踏过去。他臭狗，还真是不见棺材不落泪。老子今天第一个先臭
，你的场面子还真是不见棺材不落泪啊！行，今天我们就好好教训你们。孙战神，这什么意思？我就喜欢这种性格刚烈的美人，只可惜是一匹野马。啊，原来如此，超娥。你今天真是走了好运，孙战神看着，还不赶紧过来好好伺候孙战神？做梦！我嫦娥只认得你成年，哪怕他是龙国战神，我也绝不会屈服。<笑>不错不错，越看越喜欢，只可惜是一匹野马。孙战神，我有个好，好，这个我喜欢。王爷，你要干什么？超娥，你不是一直认出我？夏哥，今天你要不好好伺候，老子就当着你的面把他活活弄死！来人，给我打！住手！住手！住手！住手！住手！住手住手住手长娥，你今天。要真的心疼战员，就乖乖进入孙战神的怀抱。你们这些卑鄙无耻的小人！你们这群卑鄙无耻的小人！没错，就是为了达到那个天平子手段。你能拿我怎么样？嫦娥，我可是堂堂龙国三大战神之首，你跟着我，不比跟这个废物跑上千倍万倍。孙天朝。你德不配位，你枉为龙国战神。大胆，你敢这么跟我们孙战神说话？既然你不愿意，那就别怪我不客气了。黄元凯，你想干什么？干什么？当然是继续我的西西手。出来！赤云，赤云，啊、我来看你这个恶魔，住手！只要嫦娥小姐答应孙战神的请求，就、啊、没犹豫一分钟，我就先把这交易壶吹了。住手！都说死猪不怕开水烫，今天我倒要看看你这个废物能扛起壶水。成，我来烫。你个废物，半条腿都踏进鬼门关了，还在那干啥？爽不爽？啊？检测到你有新的女友女帝王昭君，可派送是否一件呼叫？皇上，你看，他都快被烫成死猪了，还在那想着捡手机呢。他该不会是想报警吧？报警？龙国三大战神之一孙战神都在这儿坐着，谁来都没用。谁呀、啊、谁呀、啊？今天不管你是报警还是咬人，你都随意。我倒要看看谁的能耐能大过我们孙战神。呃，我叫女帝，我。哦，绝！他还说要呼叫女帝，他该不会是被热水烫的神志不清了吧？就将陈宇，你快叫来女帝吧。是啊，女帝大人怎么会屈从来这里了？陈宇怕成是虚张声势了，放肆！陈宇，女帝大人的真名，岂是你这种蝼蚁配姓的？陈宇，你这样他会死的。一只蝼蚁而已，死了就死了、啊。想让我放过他的狗命，你知道该怎么做吧？放开我！只要你放了陈宇，我什么都答应你。只要你放了陈宇，我什么都答应你。我要他，看在嫦娥的份上，就饶了你的狗命。陈宇，嫦娥，孙战神可不是什么女人给你看的上，你早早答应。他们想让我怎么样？既然你说什么都答应过，那你就拿出你的诚意。到底想让我怎么样？像你这样的大明星，舞一定跳得不错吧？那就把衣服脱了，给我们跳个脱衣舞吧。你，孙天成，你不是喜欢嫦娥吗？你这样让她在大庭广众之下跳脱衣舞，又是怎么回事？我堂堂龙国三大战神之首，女人在我手中只是玩物而已，我只要玩得尽兴，我把她在这儿。你，嗯、那别岂不是有眼福了？嫦娥，还愣着干嘛？还是说你想眼睁睁的看着陈宇被我们打死？我
，成龙，勿要！成龙，个废物，传闻就是因为你才沦落至此。你他妈还有脸站吗？成龙，李大人一定会来搞我们的婚公投的。我，我们已经坚持住了。废物，都他妈什么时候了，还在想着女帝会来救你？哼，笑死个人了！女帝大人要是真能来，除非太阳从西边升起。女帝大人到！女帝大人到！怎么回事？女帝大人，他怎么来了？这怎么可能？还真的是女帝大人。陈宇，他没有骗我们。这不会是真的吧？我我没看错吧？难道女帝大人真的是陈宇叫来的？这也太不可思议了！孙然然，您不是说女帝大人在前线吗？怎么现在？你敢问我问谁？大胆，尔等庶民，见了女帝大人还不下跪？拜谢女帝大人。你就不必跪下了。不用多说，我都知道。薛神医在。老陈医生走了一下手册。什么？女帝大人居然让薛神医给陈宇治病？珍珍，这薛神医是什么来的？那这薛神医是军中御医，一直以来跟随女帝多年，我只见过他被女帝大人一人治病，还是头一次见他给外人治病。老子，你怎么样？没事了吧？我没事了。多谢女帝大人关心。快起来吧。既然没事了，今天这笔账也该算算了。嗯，女帝大人，其实这你算什么东西？女帝大人还没开口，哪有你开口的份？孙天成，谁让你对他动手了？女帝大人，这不关我的事儿，不是我做的。陈宇，他说的是否属实？女帝大人，他根本就是在一派胡言。他凭借着自己是龙国战神的身份仗势欺人，而且以我逼迫嫦娥，他根本就枉为龙国战神。陈宇，你少在这胡说八道，找死啊！女帝大人，我可是您的下属，您一定要相信我，千万不要相信这小子的片面之词啊！我只信陈宇的话。天哪，没想到女帝大人为了陈宇，居然对手底下的王牌战神出手啊！陈宇何德何能，竟然得到女帝大人的青睐？不得了了，陈宇干咱们不是一个世界的人了。孙天朝，你身为龙国战神，本该镇国安邦，保家卫国，现在却凭着一身本事，在这耀武扬威，还声情呼呼，你可知罪啊？我知罪，请求女帝大人快说。我是罪，请求女帝大人快说！你还有脸求饶？来人，给我带下去军法处置！剩下的人你来处置。得嘞！我陈宇，误会误会，都是误会啊！陈宇，这这不关我的事。陈宇，你要是愿意跟我们握手言和，以后再云海，你就是我们王家的人。刚刚你们对我百般羞辱的时候，可不是这副嘴脸。现在女帝大人来了，开始一个个的认怂道歉了，迟了，要不然不要不要不要不要！陈、啊、宇、啊啊啊，你你想干什么？陈宇别这么说，陈宇，陈宇你不要乱来，陈宇，陈宇不要乱来。陈宇，你有话好好说。你们不是喜欢拿这个玩意儿给人洗手？我今天就好好给你们洗。等等等等等等，都是我出人命了。陈宇，我可是云海王家的。你起来！我可是以其人之道还治其人之身。李先生，您再这么下去，他们的手恐怕就要废了。还在这干嘛？还不赶紧滚！哎，好，哎，等等，陈宇，哎，不不，于哥，你你还有什么吩咐？老光，我好像记得之前某人输了赌局，好像说要趴在地上学狗叫来着。呃，这个，嗯，我这个人吧，向来最讨厌那些愿赌不服输的人。对于这类人，我就想说，继续开始伺候比较。成、哎、王，还愣着干嘛？赶紧学狗叫呀！还是我，我我去，我去，我去。哎，慢着，我记得你当时好像是有追加了赌局，说是要脱了衣服学狗叫，我没记错。啊，脱光，我脱，脱光脱，我脱。够了，别脏了我的眼，滚出去！哎哎，好，好，好。陈宇，女帝大人，你真的是你家来的？你
你们俩之间到底什么关系？是啊，看着关系不一般呀。多来好长了，以后我慢慢跟你讲。你就打算这么搞三会吗？这个过分。那个，女帝，您接下来打算怎么办？全场，有些事我要跟陈宇他们谈谈。遵命，无关人等立即离开。女帝大人，这次多谢你了。是啊，女帝大人，要不是您的话，恐怕我们就麻烦。孙天成是我的手下。是我管教不严了，女帝大人，请问你把其他人都清空走，想与我谈什么？我想借陈宇，让他陪我几天。不是，之前朝哥要借陈宇也就算了，现在就连女帝大人盯上了陈宇，没搞错吧？陈宇，你先出去吧。啊啊啊、怎么样，二位，意下如何？抱歉，我也喜欢陈宇。就算你是高高在上的女帝大人，我也不会退让。我早就说过了，我这辈子认定陈宇了，哪怕粉身碎骨，我也在所不惜。好，其实我早就想到你们会是这样的态度。放心吧，我是不会以我的身份以权谋私的。既然都想要得到陈宇，不如我们来一场赌局如何？不如我们来一场赌局如何？赌局？没错，若是谁输了，愿赌服输，便自愿退出。怎么个斗法？三天之后，云海将举办一场至尊宴，在这场宴会上，我希望你们能展现真正的价值。那这么说，选择权在陈宇手上？没错，这也保证了这场赌局的公平性。到时候一旦陈宇选择了谁，其他人就要愿赌服输，不能再接近陈宇，否则的话，别怪我不客气。好，我答应。我也答应。什么？让我去参加三天之后的至尊宴？没错，可是我听说至尊宴请的都是云海的顶级名流，我去也不合适吧？而且，就算我想去，人家也不让去。你可是我王昭君看上的男人，这场宴会啊，说白了就是为你而设的。你将是这至尊宴之主。这是女帝令，见此令牌如见我本尊，到时候你凭此令牌进入即可。可是我，哎，这就是传说的一定要。推推出来了！哎呀，他妈听见人疼死我了！都怪你该死的陈宇，王元凯迟早抽了他的筋。发了他的气。王少，那小子一个电话就把女帝叫过来了，他有女帝撑腰，咱斗不过呀。你是猪吗？他不过就是一个长期打螺丝的，他能怎么样？王少，你的意思是？一定是女帝大人。神通广大，不知道从哪得知这孙天朝到处欺负人，所以才来说。啊，对对对，肯定是这样。我跟陈宇认识了这么长时间了，从来不知道他认识什么女帝的。他就是个窝囊。哇，这么说，窝囊废刚才都是在装腔作势了。嗯，这小子还真是走了狗屎运。要不是女帝大人刚好来，我他他妈早完犊子了。王少，最新消息，女帝大人打算将一个月之后的至尊宴提升到三天后。嗯，那太好。王少，这至尊宴又是怎么回事？这这场至尊宴的目的，是女帝为了在云海册封出九天至尊的，而我王家乃是云海第一的，这九天至尊的名号，非我王家莫属。如果有了女帝大人的册封。王少，你可就真成了云海的王了呀！哦、哎，恭喜王少，哎，贺喜王少！<笑>放心，等我成了九天之子，少不了你们的好处。至于陈宇嘛，到时候我一定让他求生不得，求死不，求死不能。都是这个意思呀。来的可都是云城有头有脸的人物，那当然了，这身价低于千万的，都没资格见他。那要是陈宇那个废物的话，八辈子也进不到这里来。陈、嗯、宇。
。喂，你个废物的脸啊！又是你们，陈宇，你知道这是什么地方？这儿可是至尊殿。那又如何？就你这个小瘪三，也不看看自己什么德行，一个烂泥鳅也配来这高级餐厅？我要是个烂泥鳅。你们顶位就算是个臭鱼烂虾了。陈伟，你胡说什么？不用跟这种人斤斤计较，因为他就没资格进来。没错呀。哎，陈宇，我们每个人进入到这至尊宴都需要请柬，那你把你的请柬拿出来让我们看看呀。我没有请柬。嗯嗯，我没说错，<笑>他就是偷偷混进来的。陈宇，你胆子够肥呀、啊！连至尊爷你都敢偷混，你吃了雄心 BOSS 胆了吗？废物，竟然已经被我们看穿了，你滚出去吧！我是没有钱钱，但不好意思，我有你的地位。什么？什么？女女女帝令？就是传说中见了女帝令，又能见到女帝本人的妹妹令牌。放屁！女帝令乃女帝大人的贴身品。就你这种垃圾废物，也敢口出狂言？陈宇，你要是有女帝令，那拿出来让我们瞧瞧。有何不可？郑军是信任我，才会把女帝令放在我这儿。哪天苦衷之下，要是我让这么多人都看到，女帝令才会通过普通人手上，很可能引来非议，也会招军侵入。女帝令呢？你刚不是喊了很大的？拿出来让大家开开眼呢！我就知道他怎么可能会有女帝令啊！真会装大尾巴狼吗？哎，大家过来看看呀！这边有一个臭卡罗斯的混进了我们至尊宴，还自称自己有女帝令。这是谁呀、啊？我怎么从来没见过他？他就不是咱们上流社会的，他就是一个工人。你一个臭民工混进来就算了，还敢说自己有女帝令？你简直是疯了吧你！各位先生，请出示您的请柬。我没有请柬，那就不好意思了，跟我们走吧。冯少，你说让这废物就这样出去了，是不是有点不太便宜？啊，我可不能这么便宜他。慢着，他不能走，他偷了我的东西。王小凯，你别血口喷人，我什么偷东西了？刚才我的劳力士还在搞。我们一看见就不见了。再说，这在场的各位，哪个不是身价数级？只有你陈女，是个成年人，你就只有你这种下等人才会干这种鸡鸣狗盗。说的没错，在场的大家都是有头有脸的，就他不是。可是劳力士也只有他这厂工能看得上啊！你这安保工作是怎么做的？竟然把一个小偷给放进来了！太虚了。要我说你不如老实招了，你们这分明就是赤裸裸的奴偷了我的东西还不老实是吧？来人，给我好好教训他！陈宇、啊，我劝你啊，赶快好好招了。陈宇、啊，我刚才就跟你说了，让你快快快，赶紧招了。你看，现在还要白白挨顿打。陈宇啊，陈宇。今天，你要是招了他，就要身败名裂，把你送到监狱去；要是不招你，就要挨打。无论你招不招，都要被我活活玩儿死。给我打！我想要你爹，快射杀了我！这么好，我想搜索这个小偷。你说你一定在你身上，给我搜！滚！谁给你们全力搜我身？陈宇，你刚才不是一直叫嚣女帝令在你的身上吗？你这废物又开始扯虎皮拉大旗了。他一听说咱们要搜他身，哎，这不慌了吗？让着，搜啊，搜！皇上没有你的腕表，一定是他擦的。我打，打到他招了为止。陈宇。你不是说你有女帝令吗？令呢？笑死人了！哪有什么女帝令啊？三岁小孩都不会信。我、嗯、就那么想见识见识女帝令是吗？我不妨搜搜我后面的口袋
，搜就搜，吓唬谁呢？我我说你你你，还真有，绝对不可能！你让女帝定了，我让女帝还不下跪？我说，万，咱见女帝令了，如同见女帝本人。大家可别被他给欺骗了，这女帝令何德？怎么会出现在他这个小说中？啊，我懂了，一定是你偷盗成性。这女帝令一定也是你偷来的。王云海，别血口喷人。这不是真女前女友，你从来没听说过。那这是什么女帝大人？所以这女帝令。就是他偷来的，他真有可能偷了女帝令。是啊，我从来没听李大人会把女帝令给别人，连女帝令都敢偷，你胆大包天呐！放屁！这女帝令是李大人亲手给我的。王少，你如何确定他是女帝令是偷来的？你可质疑！我告诉你们，我王家是云海第一代，这场治罪天，我即将被册封为。九天至尊，皇家被封为九天至尊，我们心服口服。是啊，也只有王少才配获此殊荣。到时候整个云海，唯有王少马首是瞻。陈宇，看到了吗？我可是未来的九天至尊，你这个渣子，拿什么和我斗？就是，也不三分能照料自己，是什么过死？愣着干嘛？赶紧给我打呀！我看谁敢！我看谁敢！苏达启，没有事。王元凯，看来经过上次，你还是没有长教训。陈宇这次偷了我的东西，还偷了你弟弟的名字吗？你想包庇他？包庇这个词是用在罪犯身上的，陈宇偷都没有通过，我又何谈包庇？你凭什么认定他没偷东西？就因为他是你的小白脸？哎，没错。他不就是你包养的小白脸吗？所以你才这么说。就是，我告诉你，陈宇不但没有被我包养，相反，一直都是我在倒追他。什么？徐大姐，你一个身价千亿的女总裁，倒追一个穷屌丝，你骗我呢？不信啊，那就睁大你的狗眼，好好看看。沈秘书，我告诉他什么？这里有百万豪车钥匙十把，资产过亿二十亿，千万豪宅房产证三十，上亿银行卡四十，以及摩托艇、游轮、私人飞机等各类资产，共计资产超过五千亿。真没想到，苏达吉的身价居然如此之高。苏达吉真不愧是云海市第一美女总裁，果然名不虚传。这以后要是真娶到苏达吉，那是八辈子福气啊！苏达吉，你到底想干嘛？陈宇。这些就当做是我送你的彩礼，你愿意娶我吗？你愿意娶我吗？大姐，没关系，你慢慢想，我只是表明我的心意而已。抱歉啊，我我现在大脑一片空白了，不知道该如何是好。没事，反正我会一直等你的。哇，没看错，堂堂美女总裁苏妲己居然主动向男人求婚。她不但漂亮，而且身价千亿。陈宇何德何能呀？这世界太疯狂了！苏大姐，我们正在打那小偷呢。这他妈不是你的求婚现场！小偷，简直可笑至极。如果他愿意，我的千亿身家都是他。你是觉得你的东西比我的千亿身家还贵重吗？我，王云海，陈宇根本就没有偷你的东西，都是你在污蔑他。你们少在这儿血口喷人了，就是因为他是你包养的小白脸。哎，大家伙快来看看呀，他们两个在这里演双簧，就是为了包庇陈宇。就是，一个堂堂女总裁，怎么可能去追一个打螺丝的农民工？所以这苏达吉就是在演戏。老安，陈宇可是偷了女帝定的心，要是女帝大人不爱下，也担待得起。愣着吧，赶紧把他抓起来，严刑拷打。我看谁敢！苏小姐。女帝令事关重大，得罪了。谁要是真敢动陈宇，这后果你们可承担不起。
。超哥，你怎么也来了？既然他都来了，那我当然也得来。啊！嫦娥，该死！怎么又来一个怪皇上护神明？这里可是至尊殿，你一个戏子来的。戏子，你可别忘了，只要我一句话，就能让你们王家崩盘。今日不谈伏羲了。今天我将要被册封为九天至尊，你就算我偏心。话别说太满，这九天至尊的人选可不见得。今天我王元凯就是要收拾这个钱财，我看你们谁敢阻拦。王元凯，先别急嘛，看我手里拿的就是什么。不就是一张你的签名照吗？区区几万块而已、啊，你王少压根不在。这是我的珍藏版签名照，一张价值近百万。那又怎么？在今天这个特殊的日子里，我不妨给各位宾客送份大礼。是多少是？不多不少，足足一万，足足一万张。国际巨星嫦娥的珍藏版签名照，那可是价值连城啊！是啊，听说这光是一张就价值几十万呢。这是上万张的签名照，岂不就比价值近百亿呀？你们两个丢人现眼的东西，我滚了！老板，你别攒这么多钱，然后就不怕偷钱。贬值？为了陈宇，哪怕我就此隐退又怎么？所以你撒这么多钱，真的是随便你。笨蛋，当然是为了跟你告白啊！你不觉得这样很浪漫吗？哪里浪漫？根本就是浪费。那也比某些只会用财力的女人。王元凯，你说苏妲己这样是为了袒护小白脸，那我也是为了袒护小白脸吗？白白牺牲我多年明星，都是为了陪你度苏妲己。苏妲己，嫦娥，今天。女帝大人册封我为九天至尊，你怎么会后悔呢？女帝大人到！女帝大人到！哎，女帝大人！今天女帝大人亲自前来的，看来您九天至尊的名号今天就有望了。<笑>恭喜皇上，贺喜皇上！你们就看着，等我封为了九天至尊。第一个收拾这个陈，还有他那两个臭女人。女帝大人，女帝大人没空搭理你。女帝大人，陈宇，我说过，其他人要跪我，你不用。都起来吧。这陈宇居然认识女帝大人，还不是认识那么简单。第一次见女帝大人，对男人这般态度。王元凯，听你说你要被我封为九天至尊了，有这回事儿？女女帝大人，这众所周知，我们王家乃是云海最为深厚的实力，您肯定会演诗人，对吧？好，那我就告诉你，从始至终，你们王家都不在我的考虑范围内，少在那自作多情了。可是女帝大人，我还有，是你说陈宇的女帝令是偷懒？难道不是吗？这世间有谁能从我这里偷走东西？他的书是我亲手给的。什么？这世间有谁能从我这里偷走东西？他的女帝令是我亲手给的。什么？这陈宇的女帝令是女帝大人亲自给的？这怎么可能？抱歉，裴先生，都怪我们亲弟的母亲的毒怕，对您多多多冒犯，请原谅。哎，不知者不怪啊。女帝大人，她就是一个工厂打螺丝的。他怎么能配得上您的女帝令呢？放肆！你在教我女帝大人做事吗？想知道陈宇为什么配吗？好，我现在就告诉你。奉我口谕，即日起，赤封陈宇为九天至尊，云海境内一人之下，万人之上。拜见至尊大人！拜见至尊大人！拜见至尊大人！大人我这就成九天至尊了！站起来吧，站起来吧，都都起来吧！
千算万算，没想到陈玉竟然成为真正的金金氏尊母。听我命令，从此以后，陈玉此人千万不可得罪。皇上，我怎么怎么办呀？还能怎么办？走人！站住！女帝大人让你走了吗？呵呵呵，女帝大人，还有何吩咐？王元凯，我上次已经给过你机会了，没想到你还是不知好歹。既然如此。彻底封杀王家？什么？什么？女帝大人，手下留情啊！啊！你们不配出现在至尊宴上。来人，给我赶出去！女帝大人，女帝大人，这王云海平时嚣张狂泼惯子，这下是贴到铁板上了，估计啊，长途得回青楼。没想到苏妲己、嫦娥。倪大人都对陈宇有意思，真是太不可思议。这旧王退去，新王登基，这云海以后怕是要姓陈喽。都退下吧。还记得我们的赌约吗？现在也到了该揭开这个赌局的时候。长乐，我怎么觉得我们俩跟你低估？好啥、啊？对呀、啊，我们还斗来斗去的，恐怕我们两个加一起都比不过倪大人。陈宇，这场至尊宴上，我们三个送你的礼物，你最喜欢哪一份？啊，我都挺喜欢。别打马虎眼，你肯定有最喜欢的。我猜应该是女帝大人的册封吧，毕竟那个是九天至尊。不是。好了，陈宇，就直说了吧。我们三个，你选择谁？好了，陈宇，我就直说了。我们三个，你选择谁？是因为我实在太难回答，太难回答，你也要回答。你不会是都怎么样吧？实际上，我就是这么想的。啊！实在是什么情况？还是赌局，就他没来这，所以我是不是该选？你们两个要一张。嗯，女帝大人，你打算干什么？我打算给他一张，怕伤及你们。有事儿？不是赵姐，你认真的？当然是假的了，我只不过万分之一的意的，你就只来真的，你咋不敢信？谁让你的想法不老实？陈宇，我们三个，你到底最喜欢谁？我真不知道啊。这样吧，我给你三天时间考虑，三天之后你必须要给我们三个一个明确的答复，记住，太贪心的人，到时候可能会死罪。苏妲己已身家千亿，象征着财力；嫦娥是国际巨星，象征着名望；女帝大人更是执掌九州，象征着权势。谁又能想到，他们如今会为了一个陈宇争风吃醋？我们走。哎哎，走走。现在算是体会到什么是幸福的烦恼。什么小孩子才做选择，大人选择。都是骗人的！哎呀，我该怎么办？我到底该选择谁呀、啊？陈宇，上车。啊？陈宇，上我的。啊？嫦娥，你要听女帝大人说三天之后再让他选择吗？你现在是不是太着急了？我看有些人比我还着急。两位都别吵了，我有一个不错的。我们三个人一起走去干嘛？去干嘛？品评误会吗？就是我们三个人可以一起，都是娱乐娱乐，让你们化干戈为玉帛嘛。哼，逗你个大头鬼，想让我和秦无敌握手言和，做梦！哎，走，怎么动手了？你们谁送我出去啊？哎。会是不是安排新女友？警报！警报！您的女友苏妲己、嫦娥目前正遭遇危机，已自动保持定位追踪，请火速赶往援救。大警车有危险
，师傅，二道走。你让我全被那些敢说的小混蛋，真他妈丢人丢老家，丢脸！我王家就要被我母亲彻底封杀！谁能想到他与那个窝囊废，居然跟王昭君有这层关系？来了，这至尊宴上的菜，还和你们两位有关。孙占志，这都什么时候了，还有心思开玩笑？要是不和你们两位口。我这儿倒是有两个女人。来人，把他们带上来。是。走。快，走。走。走。原来是你。哟，这不嫦娥和苏妲己吗？他们两个怎么会在这儿？宋公主。你身为龙王战士，居然敢做出绑架之事！要是让你一大人知道，一定吃不了兜着走。战神个屁！托你们两个红福，自从那天过后，我就被王昭君革除了战神之，贬为了庶民。是，你你心想的是战神吗？孙天九在战场杀敌于世，昭君居然因为这么点小事就把我十几年的功劳抹灭。不知道，孙天仇是个为人，战神。可是他毕竟是女帝啊，女帝算个屁！我要设下万全之计，今日之后，这世上再无女帝。孙战神，你把苏妲己玉放哪儿？是为他呢？他们当然是一伙，不过嘛。这幼儿，咱们可以提前说。你不是想得到苏妲己痕迹，还愣着干什么？谢谢苏大人啊！啊<笑>我要干你要干嘛？干什么？还用说吗？你们害得我彻底被封杀了，光脚的不怕穿鞋的呀！老子现在陪你好好玩。滚开！你要是敢动我，我一定会让你后悔。后悔？凭什么？就凭你那废物男友陈宇吗？呸！提到那废物就来钱。正好，老子先拿你撒撒气。你给我住手，王元凯！你要是敢碰我，我让你们王家的整个罗锅都混不下去。唐娥，你现在还不知道自己的处境吗？你现在是泥菩萨过江，自身难保。孙红珠，你可要想清楚。女帝大人可是陈宇的女，她不会放过。这就不劳你操心了，你还是想想，待会儿怎么让我好好的舒服一些吧。<笑>你们俩还愣着干什么？拿出手机，把一手的画面都录下来。一个是天虹集团的女总裁，一个是国际大明星。你们手上有了他们两个人的把柄，你们就可以取而代之。这么说，我以后岂不就是天虹集团的女总裁了？没错，哎，那天虹集团制造厂，那不就是我的了吗？哈哈哈哈哈！我简直是天生，他不会放过你们的。那是小子，给我住手！陈宇，给我住手！陈宇，陈宇，陈宇，怎么又是你？陈宇，张飞威胁你，他走，你不是他的对手，赶紧离开！因为我危险，我怎么能离开？你们这么做就是赤裸裸的在绑架我，你眼里还有法律吗？律，对于我这种人来说，法律就是个屁。可是我没有想到啊，你居然会自己送法律。来人，把陈宇给我抓起来！是，陈宇，陈宇，放开我！放，放开我！陈宇，陈宇，陈宇，陈宇，陈宇，陈宇。老哥，就是你让我丢掉了战神之路。今天我就是要好好的折磨你，让你生不如死。陈宇，陈宇，陈宇，陈宇，陈宇，陈宇，陈宇，怎么样，陈宇？防不胜如果你向我求饶的话，
我也许会对你轻蔑。我，就是死，我也不会喊你这个卑鄙小儿娶了你。孙战神，边打废物，何必轻易动手？等等，我倒有个更好，给他送吧。是。什么？孙战神，小子，你不是能一个电话就把王昭君叫来？行，给你这个搬救兵的机会啊。给他发信息，叫他过来。你别后悔的，小子，你不是能一个电话就把王昭君叫来吗？行，给你这个搬救兵的机会，现在就给他发信息，叫他过来。这是怎么回事？孙天成不是最怕你李大人吗？怎么会主动叫他过来？我有种不好的预感。昭君正在开路，孙天成还没到。哈哈，哈，那待会儿就这么咱们拭目以待了。孙大人，既然陈宇亲自送，不如就用他来威胁，让他乖乖就范吧。这倒是个不错的。你们俩，赶快给我松开！阿罗、啊，上次没看陈宇的推理，这次可得补他。我呸！你痴心妄想！陈宇，你们听好了，陈宇在我面前。跟你和废物没有区别。你们要是乖乖按我说的去做，老子活活把他抽死！卑鄙无耻的小人！<笑>没错，就是卑鄙无耻。怎么了？现在你们要是不想陈宇死在你们面前，就立马给我停了！老师。上回看一个跳脱衣舞没跳出，这回能一次看两位了。<笑>陈宇，这还真是多亏了你哦。<笑>陈宇，你就是一个彻头彻尾的废物，你的女人一个比一个强，而你呢，只能成为拖他们后腿的累赘。你有什么用呢？你们好大胆子！李大人，这是，这你怎么真的来了？怕什么？我呢？李教授怎么样？放心，我知道。孙天成，好歹你也是龙国战神。没想到竟做出这等不耻之事，我龙哥的脸就被丢尽。王昭君，自从我被你得出战神之位的那一刻起，我就发誓，一定要让你死。就凭你，放马过来吧。你这大人竟然输了！你，你什么时候给我下的毒、啊？那就要好好感谢这位陪伴在你身边多年的人。谢过，谢过。我本以为迟早有一天会发现我对你的爱慕，但却没想到你却喜欢上了别人。如果你喜欢上的是个强者也就罢了，但却没想到你喜欢上的却是他这个窝窝囊废。你在我心中曾是最完美的，你无法容忍现在这样的你，所以我要亲手毁掉你。你在我心中曾是最完美的，你无法容忍现在这样的你，所以我要亲手毁掉你。哈哈哈哈！没想到吧，王昭君，给你下毒的却是你最信任的。原来你就是这么多。我哥哥就是在说，他都已经被孙战神拿捏得死死的了，我们还怕什么？来人，把王昭君也给我捆起来！你们两个别装了，那岂不是说
，今天晚上多一个奖，又多了一位美女表演者。啊、对呀、啊，我说，这女帝表演脱衣舞，人家百年难得一见呀。哈哈，小夏，你这个事全部看。你要是不答应，先把老婆我抽死！你，去，住手！干什么？是，还有呢？你说你不光买，能死能当的都可以。小五哥，还有王昭君的妻子，就是。哎，你们看他这副死狗样，屁本事没有，现在倒好。还成了咱们威胁他们三个的工具。<笑>陈宇，他们三个今天能落到这般下场，都是被你拖累的。你可真是个扫把星、扫门星啊！多亏老娘跟你分手分得早啊！王昭君，你可想好了，你要是再不点，答应我，我们就把弄死。好，答应。你们听到了没有？堂堂女帝的，居然答应跳脱衣舞了！哈哈哈哈哈！天人之乐！哈哈！春雨，那我说呀，像你这种废物，早该他妈去死！那三个女人呀，真是瞎了眼睛看上你这种窝囊废。魔幻手机检测到你已濒危，请问是否开启终极模式？魔幻手机。魔幻手机检测到你已濒危，请问是否开启终极模式？终极模式是什么意思啊？进入终极模式后，魔幻手机将融入您的身体，使您获得当时最强的实力。我们还等什么？马上进入终极模式啊！先提示：一旦进入终极模式，魔幻手机将在这个世上消失。与此同时，目前苏妲己、嫦娥、王昭君三人在魔幻手机影响下，对您的爱意将被彻底消除。谢谢师傅，我将会失去他。想要保住陈宇的命，你们三个该怎么办？不用我多说了。不会说，该死！我放了陈宇，没错，你必须放了陈宇。孙天成，你把他们都放，什么条件我都答应你。哈哈哈哈都什么时候了，还在这跟我谈条件？当我傻子呀？都他妈给我拖好，否则我一刀砍死这个废物！住手！一个男人，要是连自己的女人都保不住，他们就不配了。魔幻手机，开启终极模式。哎，这小子被打了跟死狗一样，怎么还站起来了？真是见了鬼了！陈远，你没事了。陈远，你好了。这世上竟然有如此神奇的事！之前都是你不是在保护我，现在能让我拼命来不要了，陈远，他好歹也是之前龙国的战神，你不是他的对手。是啊，你这样只会白白牺牲的。陈远，现在不是逞能的时候，你快逃吧！我没听错，陈远这家伙居然打算跟战神一伙。见过不要命的，还没见过这么不要命。死不要命，村战士，你赶紧把这个不知天高地厚的蠢家伙收拾了。在这九州上下，也只有王昭君的实力在我之上。如今他身中毒，就凭你陈宇也敢跟我叫嚣，真是不知天高地厚。既然你早死，那我就成全你。
孙振山竟然被记者看到了，这这,这不可能吧？他见鬼了！怎么？陈明山，什么时候这么厉害了？许州神武局，你知道吗？什么意思？这是泱泱龙国五千年来最为强大的功法秘籍，能炼成者亿万人中无一，就连我也无法修炼。这么说，陈宇现在岂不是？没错，陈宇他就是当时最强。怎么可能？你这个废物，居然能炼成九州神龙诀！孙大龙，是你奥秘下手，今天我必杀你！你不是一直吹嘘自己龙国战神，今日才能得到我的人心。警告你，最好放开我！杀、啊！我。这这龙国三大战神之首，就这么死了？这假的吧？走了。唇亡齿寒的道理你们不懂吗？现在孙天仇已经死了，你们也该去陪陪他了。嗯，真的，我错，陈，别吵，别吵，我也是，我真的错了，为什么我没？我对不起你，我什么都不知道，我真的什么都不知道，不关我的事。现在知道归你求饶，晚了。哎，陈，你别杀我，我什么都可以给你。我我也是，我也是，我也是。我把我们家所有的钱都给你，从你们三番四次有女人威胁我那一刻开始，你们就都得死。雪雅，接下来该到你了。不要，陈宇，一日复习，白日恩。你就看在我以前的身体快活的份上，你一定不会杀我，你一定会让我活下来的，对不对？你在我落难的时候笑得比谁都欢，现在死到临头了，开始念旧情了，早干嘛去了？可是，他暗中跟你讲过，我从小跟他一起长大的，我不忍心看他死。你走吧，从此你我再不相见。你没事吧，赵军？男女授受不亲，更何况我乃龙国女帝。也对，毛焕手机的效果消失，他们已经不在线，我又何必自作多情？我明白了。那我先走一步，昭君，大姐，差不多，你们多保重。天虹集团女总裁，国际大明星，龙国女帝，本以为能够拥有强权，我到头来却是黄牛一梦。也是，像我这种光盘打螺丝的底层工人，没了魔幻手机，他们这种天地娇女又怎么能看得上我？赵军，不是，应该叫李帝大人。您怎么来了？陈宇，你身上发生的一切我都知道了。我知道。关于魔幻手机的事。是你，你怎么知道的？当魔幻手机消失后，我们这些曾受它效果影响的人，将会得知魔幻手机在你身上时发生的一切。对不起，是我错了。我不应该利用魔幻手机来控制你。那你现在后悔了吗？如果你不那样做，魔幻手机也许不会消失，这样就可以利用它去寻找更多、更优秀的人。后、哦，我不后悔，哪怕是再给我一次重新选择的机会的话，我也会进入到终极模式，将你们救出来。这就是他的回答，你们满意吗？嘉欣，唐娥，你们怎么都……笨蛋。从你愿意放弃魔幻手机那刻开始，你的心意我们就极为清楚。陈宇，其实从你敢真身来找孙天球的那一刻开始，我就真的喜欢上你。其实不受魔幻手机的影响，我也依然愿意跟你在一起。你的实力当时最强，我身为女帝，不强也很合理。原来你们太好了。我还以为魔幻手机失效之后，你们就不再喜欢我了。走走走，我们回去，四个人正好打麻将。陈宇，你去死、啊！这才不到一个月，曾经最熟悉的地方，居然还是陌生。原本我也是这个厂里的小打手工，如今却居然不同。
这是命令我们的。啊！李主任，你就想清好吧，我孩子生病了，厂里欠我大半年工资都没发，只要是债不发，我就没钱给孩子看病了。李主任，上一个要工资的是二号车间的陈宇，你看看他现在还在厂里吗？能干就干，不能干，滚蛋！李主任，我就说再穷一点，家里几个月吃的馒头喝稀饭都可以啊，李主任。我这钱是给孩子救命的，李主任，我求求你了，李主任，把昨天我的工资给我发了吧，李主任，李主任，李主任。老海，你要是不想干的话，就马上给我滚蛋。至于厂里什么时候发你的工资，等老子心情好了再说。李主任，这可是人家救命钱啊，李主任。是啊是啊，平时拖欠就算了，现在可是关乎人命。我以为我被拖欠三个月工资够久了，没想到老刘被拖欠了个半年。妈，还不想造反了是吧？谁再敢多一句废话，今天立刻给我鸡头滚蛋！我看该滚蛋的人是你吧？我看该滚蛋的人是你吧？陈宇，上次陈宇跟庞光发生矛盾之后，我再也没见过他，他怎么又回来了？谁知道的？妈这是在外面混不下去了，又回来了。老左，你没事吧？我没事呀，我是等钱给孩子救命呀。你放心，今天有我在。情绪的给你回来，我没记错的话，你就是以前我们厂里那个叫陈宇的是吧？这里你什么屁事儿？我给你两分钟时间，把拖欠周大海的工资全给我，否则你这个主管的位置算是对的。陈<笑>宇，你以为你是谁呀、啊？你自己裤兜里的屎都不擦干净，还有心思别人来擦你？我给你机会，你不好好珍惜。喂，我是陈宇，三分钟内让刘厂长给我。笑死人了，陈宇，你以为你是千红集团的董事长吗？还让刘厂长三分钟来这儿出场务，装什么装？误会他。车大，刘总，你走。陈先生，呃，抱歉，不知道如今的莅临。陈先生，呃，抱歉，不知道您今天莅临，呃，有失远迎。刘厂长，你们的这个李主管嚣张，他不仅拖欠工人的工资，还对我们破口一道。您放心，我现在就替你处理这个事儿。李建新，滚我身边来。对了，他，我现在宣布，从今天开始，你就不再是我们天虹制造厂的人了。现在收拾东西，马上给我滚。我又没犯什么错，你凭什么搞鱿鱼啊？凭什么？哼，就凭陈先生是你惹不起的人物。刘厂长，他不就是以前在咱们厂里搬酒箱子的工人吗？什么惹不起？哟，苏总，苏总，您来了。严二导，我已经订好那家法国的餐厅，你快点走吧。我走。陈总，苏总，我刚才还没看到，这陈宇跟苏总竟然还有这层关系，看来以后啊，这个陈宇跟咱们是不同世界的人了。刘厂长，刚才苏苏苏总叫陈宇是怎么？你现在知道陈先生为什么惹不起？因为他是苏总的男人，蠢货。据本台最新消息，国际当红影星嫦娥小姐在今日上午。宣布了将退圈，而其宣布隐退的原因是他亲口承认自己已准备在家安心养胎。此消息已经引起了全国娱乐圈轰动，在嫦娥小姐成千上万的粉丝中，甚至还有极端者走上大街抗议。嫦娥退圈的原因竟然是因为怀孕了，她这么一说，算是彻底结束她的演艺生涯了。真不知道哪个男人这么幸运，不但让嫦娥怀孕了，而且还愿意为了她隐退。对。哎，嫦娥，怀孕了。我也是今天早上才知道。今天早上，也就是说你也是不知道。那你这么多钱，这么大的事怎么不跟我商量一下呀？我本来想昨晚告诉你的，谁让你昨晚去了苏打几呢？但可是你是国际大明星啊，就这么隐退了，你以前的努力岂不是都白费了？没关系，失之东隅，收之桑榆嘛。更何况你和孩子对我而言比娱乐圈重要多了。对了。
。你现在在哪儿啊？我去找你吧。行，那你正好我们当面谈谈。你过来了。嗯你你们几位，嗯，你刚才是给嫦娥打电话？啊、哦，对。你老婆这名字起的不错，啊，跟国际巨星嫦娥重名。呃，这还是在同一天怀孕的。对呀、啊，这不巧了吗？不是重名，那位大明星嫦娥就是我的女人。哎，你们听听，她刚才说了什么？该不会是我听错了吧？肯定是你听错了，因为啊，连我也听错了。咱们啊，都听错了，<笑>哥们儿，嫦娥是什么人啊？她可是国际巨星哎！要说她进入了哪个豪门，成了哪家公子哥的夫人，这还差不多。至于你，凭什么？不好意思，我不是中国人，也不是石家公子哥，这个世界上也不是所有的女人都有虚荣。我呀也没有多少身家，但是我和嫦娥是两个三个月。哎，你们听听，哎，他是不是脑子进水了？现在这年头啊，讲究的是门当户对，你也不撒泡尿照照镜子。见过装逼的，没见过像他这样打空头电话装逼的。哎，行行行，你这个字。嫦娥是吧？那我这就给他回拨个电话，看看是真是假。二女。喂，阿宇，他的声音跟嫦娥好像。没道理呀、啊，肯定是巧合。对对对。一定是巧合。对对对，怎么不说话呀？我已经到门口了，你人呢？那身材好像真的是嫦娥，不可能！这么荒唐的事，我不信。这女的肯定是她找来假扮嫦娥的演员，一定是这样。不知道未经同意拿别人手机是很不礼貌的吗？嫦娥这边。阿宇，第三位是你朋友？不认识，你肯定不是常人。说吧，你是他花了多少钱过来冒充的？兄弟，我为了装个逼，还专门雇一个演员啊！你真是有钱没处花。要不你还是把钱给我吧，我们相信你。你们什么意思？小小，别生气。哎，这个临时演员还蛮专业的啊！你一个临时演员，你装什么？你也就身材像嫦娥，我的这么严实。你说你是武则天，不管都信。美女，我们不是针对你啊，只是你旁边这个男的跟我们装神弄鬼的，我们就是气不过。你们凭什么断定他说的是假？废话，嫦娥那种大明星，我们这辈子都见不到一次，他居然敢说他是嫦娥的男人，这不是拿我们开涮吗？算了，嫦娥，我们换个地方吧，不用跟我们解释。等一下啊！你好，我是嫦娥，阿宇，我们走吧。参天遍地大人。今天在这千军殿上，我有一事要宣布。即日起，我将卸甲归田，退出千军殿。李帝大人，千军殿在你的带领下，万甲齐扣，国命安康，国泰民安。千军殿需要你。我做出的决定，什么时候改变过？既然如此，那么李帝大人，您退位之后，那诺大的千军殿该由谁来统领？谎言整个海内，除了您，谁还有这个能力？这你们放心，我心中已经有了合适的人选。陈宇，进来吧。这人谁啊？好像不是我们前军殿内部的人吧？肯定不是什么高手，否则我们怎么会没有一个人认识他？既、嗯、无名也无份，凭什么统领我们前军殿？就是就是。啊，张轩，放不排代替，不太合适吧？在我看来，没有人比你更合适。他叫陈宇。即将从我手中接任千军殿大统领之位，你们可有意见？我有意见。他看起来实在是太年轻了呀，他看起来也不像什么高手，否则会有损我们千军殿的颜面。是啊，孙天仇这个叛徒已经死了，实力高强的赵战神、雷战神才是我们大统领的首选。对，确实。
。你们这是什么意思？敢质疑我的决定？你弟大人，我们不敢质疑你，而是在质疑他。没错，他当千军帅大统领，其实力必然是冠绝天下的高手。只有女帝您这般，我们大家才能心服口服。如今，我们找来一个素未蒙面的青年来统领我们，我们大家岂能心服口服？大统领之位，还请三思。还请三思。你看出去，我就说吧，这大统领之位还是你来当最合适。我看你就是想偷懒，陈宇。我告诉你，能力越大，责任越大。你比我更适合统领这千军殿。你也看到了，你属下不同意，那我也没办法呀。你不是一直想爬上我的床吗？只要你当上这千军殿大统领，我就答应你。此话当真？好，这可是你说的，到时候不许反悔。你先能做到再说。这个大统领我还就是当定，有谁不站住。这个大统领，我还就是当定，有谁不服他？站住！他干什么？疯了吧？我们千军殿群英荟萃，高手比比皆是，他简直胆大包天！你胆敢以一己之力挑战整个千军殿，真是活腻了！大胆谢罪！这里是千军殿，容不得你撒野。没错，要不是看在女帝面子上，你现在已经躺到地上了。看来你们两个都不，擒贼先擒王。赵云天，雷凌。你们两个都是战神圣，不好意思，我擒的就是战神。嚣张狂徒，既然你想找死，那我就成全你。龙国什么时候有你这么一高手？年纪轻轻，竟有如此实力。一位战神死而无，你们两个还在一起，好大的口气！两个人，女帝对付我们都有点吃力，好大的口气！那就试试。怎么可能？这是他的终结！现在，我宣布，从今以后，他就是这千军殿的新王，封号高天帝。欢见高天帝！欢见高天帝！妈，这赵凯和红有什么好猜？当初宁平离缺陷的时候，他们家可是一分钱都没捡。哎呀，不管怎么说都是亲戚。再说那个事情已经过去了。心月，你跟赵开和都订婚了，你什么时候也找个女朋友，把妈都急死了。坦白？坦白什么？还能坦白什么？当然是找不到对象了。当今这社会，男多女少，但凡条件不好，都没有人愿意了。哎。爹，我记着我表弟之前在哪工作来着。妈，我想起来了，酒厂的吧，搬酒瓶了。搬酒瓶子，那不是工人吗？开河，你怎么有这么穷酸的亲戚啊？真丢人。哎呀，所以我说表弟，这工作咱要不然就甭干了。太丢人了，要不然这辈子连个女朋友都找不到。什么意思？小雨，你表哥说的也对，回头啊，咱们换个工作，尽早的找个女朋友。妈，其实我正想跟你说呢，你有女，你有女朋友，谁呀？我还不该怎么开口？这有啥不好说的？这是好事。我看呢，八成是个父母人吧。哦，我知道了，表弟。你该不会是找了个什么残胳膊断腿的女人？八成是个父母人吧。哦，我知道了，表弟，你该不会是找了个什么残胳膊断腿的女人吧？哦，对对，你这么一说还真是。你表弟虽然条件差点，但是找一个残疾女人，那还是有点机会的。残疾女人，小雨，不是妈反对，你要是找个残疾女人。这会影响到咱们李家的子孙后代的。咱们李家就你一个独子。哎，李爷，话也不能这么说吧？啊，像我表弟这样有女人看上已经不错，后代残疾，那总比断子绝孙强大不是吗？赵开河，法子给我放干净点。哟，开河，你这穷亲戚还挺神气啊！
他把我给吓坏了吗？不成一个臭搬酒瓶的，你他妈在这给我装什么装呀、啊？难道我说的不对吗？不是事实吗？哎，小雨，坐下。今天是你表哥订婚的日子，你就别惹事。还有啊，小雨，不是妈说你，妈该说的还是得说啊。如果你要是真是找了一个残疾女人，那热拉李家的子孙后代，你必须得跟他分手。妈，既然您今天把话已经说到这份上了，那看来我今天是非得把这事说穿了。妈，既然您今天把话已经说到这份上了，那看来我今天是非得把这事说穿不可。我的女人非但不是残疾，他们三个，一个是天虹集团女总，一个是国际巨星，还有是千军殿弟。赵开河，你这表弟可真是个极品啊！你说这种话，居然脸不红，气不喘，这也太厉害了吧！哎呀，我说表弟呀，你这是不是做白日梦把脑子做傻了呀？啊，你口中的这三位女人，那可是女人中的绝代天骄，追求者，那更是成千上万，什么时候轮得到你这个臭搬酒瓶的？小月，你是不是觉得妈年纪大了，好糊了？一个什么总裁，一一个什么女明星。哎呀，我没糊弄你，我说的都是实话。实话？那你就把他们请过来，刚好我们这丁红叶也能蓬荜生辉，不是？就是嘛，把他们叫过来捧个场呗。你确定让他们来捧你不捧入流的场？我都怕你们一场撑不住。哈哈哈哈一个臭半脚瓶子。装什么装？能耐，就把他们都请过来。对啊，小雨，你要是想让妈相信，把他们都叫过来。妈，既然您都发话了，那我就只能照做了。六零集团有一个苏打底，还有呢。我也最近长了。天哪，妈啊！小雨，他们是……妈，您不是不相信吗？现在他们三个人站在您面前，你觉得？苏妲己、嫦娥、女帝大人，这三位居然都是他的女人！哎、啊，这个世界太疯狂了！